Bienvenido a Código Trading. Soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la libertad financiera. ¡Empecemos! En esta lección voy a profundizar en el análisis técnico y la acción del precio. Te voy a explicar con profundidad qué son las famosas tendencias y voy a analizar la secuencia de altos y bajos para que aprendas a identificar las tendencias y sus direcciones. En economía, el concepto de tendencia es un concepto importante del estudio de series temporales. En particular, es esencial para el enfoque técnico del análisis de mercados. Todas las herramientas usadas por el analista técnico tienen un solo propósito, detectar y medir las tendencias del precio para establecer y manejar operaciones de compra-venta dentro de un cierto mercado. El concepto de tendencia no es privativo de los mercados financieros. En un sentido general, es un patrón de comportamiento de los elementos de un entorno particular durante un periodo. En términos del análisis técnico, la tendencia es simplemente la dirección o rumbo del mercado. Pero es preciso tener una definición más exacta para poder trabajar. Es importante entender que los mercados no se mueven en línea recta en ninguna dirección. Los movimientos en los precios se caracterizan por movimiento zigzagueante. Estos toques tienen el aspecto de olas sucesivas, con sus respectivas crestas y valles. La dirección de estas crestas y valles es lo que constituye la tendencia del mercado, ya sea que estos picos y valles vayan a la alza o a la baja, o tengan un movimiento lateral. Hay una razón importante por la cual se considera que existen tres tendencias en el mercado. Normalmente se tiende a pensar que las cotizaciones se encuentran constantemente al alza o a la baja. La verdad es que los mercados se mueven en tres direcciones. Por lo tanto, en un cálculo conservador, cuando menos una tercera parte del tiempo los precios no suben ni bajan significativamente, sino que se mantienen acotados entre un mínimo y un máximo, formando lo que se llama un rango de operación. Este comportamiento refleja un periodo de equilibrio en la acción del precio, durante el cual las fuerzas de oferta y demanda están relativamente balanceadas. Aunque estos periodos son denominados tendencias laterales de acuerdo con la teoría del análisis técnico, frecuentemente se les conoce como periodos sin tendencia o rangos. Dejo la filosofía y voy al grano. De forma resumida, una tendencia es una secuencia de altos y bajos. Un alto es un punto máximo entre dos puntos mínimos y un bajo es un punto mínimo entre dos puntos altos. Para marcar un inicio de tendencia, como mínimo, necesitaremos tres movimientos, dos altos y dos bajos, como vemos en el ejemplo. Un inicio de tendencia alcista está formado por dos movimientos al alza y uno a la baja. Y una tendencia bajista está formada por dos movimientos a la baja y un movimiento al alza. En este ejemplo vemos un gráfico y ahora voy a ir marcando la secuencia de altos y bajos. Partimos de un inicio con tres movimientos. Para practicar 
puedes elegir los tres movimientos que quieras. Yo os recomiendo que imprimáis varios gráficos y lo hagáis con un lápiz sobre papel hasta que tengáis el ojo entrenado y ya os salga fácilmente. En este caso, marca un inicio de tendencia alcista con estos tres movimientos. A continuación, vuelve a dar un nuevo alto y es cuando aparece este nuevo alto que tenemos un bajo. Antes no se puede decir que sea un bajo porque no sabemos si el precio va a seguir bajando o se quedará ahí. La secuencia sigue alcista y ahora empieza a caer el precio marcando un bajo más bajo. En este punto solo cambia pero no confirma hasta que dé un nuevo bajo. Vemos en este ejemplo que da un nuevo bajo y ahora es cuando realmente consideramos que ha cambiado la tendencia a bajista. Antes, con el bajo anterior, no, porque puede ser una trampa. Vemos que vuelvo a dar un nuevo bajo y eso crea un alto y otro nuevo bajo que crea un nuevo alto. Mientras el precio no rompe el alto o el bajo anterior, simplemente es un pequeño rango que puede durar mucho en algunos casos. Ahora marca un alto, pero seguimos pensando en tendencia bajista y al dar el segundo alto es cuando ya genera un bajo más alto y podemos pensar que ha cambiado la tendencia a alcista. Este sería el punto ideal para entrar, ya que es el inicio de lo que puede ser una tendencia alcista. Como hemos visto en el ejemplo, dos altos consecutivos crean un bajo y dos bajos consecutivos crean un alto. En este segundo ejemplo, Hacemos lo mismo. Empiezo buscando tres movimientos y en este caso son tres movimientos que marcan una tendencia bajista. Ahora ya ha llegado el momento en el que tú empiezas a practicar. Así que pon pausa al vídeo y dibuja la secuencia de altos y bajos en el gráfico del ejemplo. De la misma manera que lo he hecho yo en el primer ejemplo. Cuando hayas terminado, vuelves a poner play y corriges los errores si es que los hay mientras vas viendo el vídeo. Ya puedes pausar. Ahora continuamos y podemos ver que el precio marca un alto. En el momento que rompe el alto anterior ya es un nuevo alto. Llegados a este punto, no podemos decir que la tendencia sea alcista. Simplemente hace un cambio, pero este cambio es sin confirmar. Seguidamente, vuelve a marcar un nuevo alto y es en este momento donde ya podemos considerar que la tendencia ha cambiado y es alcista. Seguidamente, el precio marca un bajo más bajo, pero la tendencia sigue siendo alcista porque aún no está confirmado el cambio. Cuando vuelve a marcar un nuevo bajo, ya se confirma el cambio. Otra vez marca un bajo y eso crea el alto anterior. Nuevamente, un bajo que también crea el alto anterior. Sigue marcando otro bajo y eso nos genera el alto anterior. Vuelve a marcar un nuevo bajo que nos marca otro alto anterior y ahora rompe por arriba marcando 
un nuevo alto. Pero este cambio no es confirmado, así que seguimos pensando que es una tendencia bajista. Marca un nuevo bajo y eso nos crea el alto anterior y por tanto no se confirma el cambio alcista. Ahora marca otro nuevo bajo que crea un alto anterior. En este momento crea un alto más alto que el anterior, así que cambio sin confirmar. Seguimos pensando en tendencia bajista y ahora ya sí que confirma con un nuevo alto y ya es una tendencia alcista confirmada. Seguidamente se crea un bajo más bajo y esto cambia la tendencia, pero esta no está confirmada. Nos da un segundo bajo y ahora ya sí que se confirma el cambio de tendencia. Seguidamente da un alto y por tanto vuelve a cambiar, pero sin confirmar. Y al dar un nuevo bajo vemos que solo fue una trampa y la tendencia sigue siendo bajista. Te recomiendo que antes de pasar a la siguiente lección practiques la secuencia de altos y bajos usando gráficos totalmente desnudos, o sea, sin ningún indicador. Como ya he dicho, lo ideal es que lo imprimas y vayas dibujando igual que he hecho yo en los ejemplos las distintas secuencias de altos y bajos. Como es lógico, me gustaría corregir a todo el mundo los ejercicios, pero no tengo tiempo para corregir a todos los alumnos de código A. En las modalidades de código PRO y código élite sí que corrijo los ejercicios de forma individual. En este caso de código A te recomiendo que mires el vídeo varias veces y pauses al inicio y hagas el ejercicio antes a solas y después pongas play y lo corrijas. Los planes operativos que verás míos siempre empiezan decidiendo la dirección en la que se opera. Si la tendencia es bajista, a la baja, y si la tendencia es alcista, a la alza. Por lo tanto, lo único que necesitas saber de la tendencia es esto. Lógicamente, existen infinidad de cosas que se pueden aprender y muchos nombres, pero en mis planes operativos solo uso este, porque como ya sabes, me gustan las cosas simples y para que algo funcione no es necesario complicarlo. Si te ha gustado, dale a suscribir. Y no te olvides de visitar CódigoTrading.com Muchas gracias, nos vemos en el próximo vídeo.